Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic in the polymer chemistry is that is the determination of molecular mass of polymers. जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है दैट जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें हमारे पास दो मेन टाइप्स ऑफ जो मॉलिकुलर मासेस होते हैं दैट इज द नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास दैट इज एम एन एंड वेट एवरेज मॉलिकुलर मास दैट इज एम डब्ल्यू नाउ आज के लेक्चर में विल सी दैट जो मेथड्स कौन कौन से मेथड हमारे पास है जिनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पॉलीमर सैंपल का नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास कितना है और वेट एवरेज मॉलिकुलर मास कितना है ओके सो इन टूडेज टॉपिक वील टॉक अबाउट दी मेथड्स सो मेथड्स में जो हमारा आज का जो मेथड है बाय विच वी कैन कैलकुलेट दी नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट सो नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय वन मेथड दैट इज कॉल्ड एज एंड ग्रुप एनालिसिस सो टूडे विल बी टॉकिंग अबाउट एंड ग्रुप एनालिसिस सो so, आज का हमारा टॉपिक है एन ग्रुप एनालिसिस इट्स अ मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट द नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर्स सो विल स्टार्ट विथ द एन ग्रुप एनालिसिस मेथड इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि विल ट्राई टू मेक इट जिस तरह से हमारी पूरी सीरीज पॉलीमर केमिस्ट्री की जो है दैट इज कंसाइज कॉन्सेप्ट बेस्ड बाय विच वी कैन एक्चुअली कोप अप एनी टाइप ऑफ एग्जाम विच इज शॉर्ट आंसर टाइप और जो मेजर कॉन्सेप्ट इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम सो एंड ग्रुप एनालिसिस सो एंड ग्रुप एनालिसिस एंड ग्रुप एनालिसिस तो एंड ग्रुप एनालिसिस एक मेथड है जिससे हम वी कैन कल कैलकुलेट द नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट जैसे वर्ड हमें बोल रहा है कि इट इज एन एंड ग्रुप बेसिकली जो हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं पॉलीमर सैंपल में हमारे पास वी हैव मेनी चेन्स फाइन सो वी हैव अ पॉलीमर सैंपल हियर इट हैज मेनी चेन्स ठीक नाउ वी नो नाउ इस पॉलीमर सैंपल का वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ दिस पॉलीमर सैंपल सो व्हाट वी डू इन दिस मेथड वी मेक यूज ऑफ द एंड ग्रुप्स इन द पॉलीमर चेन पॉलीमर चेन्स में एंड पे कौन से ग्रुप्स होते हैं इनकी हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट जो पॉलीमर चेन के एंड में कौन से ग्रुप्स है फॉर एग्जांपल दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज पॉलीमर्स व्हिच आर ओबटेन बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ये इंपॉर्टेंट है वो पॉलीमर्स विच आर ओबटेन थ्रू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म Only उन पॉलीमर्स का हम नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं थ्रू द एंड ग्रुप एनालिसिस फॉर एग्जाम्पल कंडेंसेशन पॉलीमर्स से हम ऑप्टेन करते हैं पॉली एस्टर्स दिस इज वन कैटेगरी ऑफ पॉलीमर्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स से वी कैन ऑप्टेन फॉर एग्जाम्पल पॉली एमाइड पॉली एमाइड ये दो मेजर ग्रुप्स ऑफ पॉलीमर्स है पॉली एस्टर्स में जो पॉलीमर चेन्स है उनके एंड पे होता है ओ OH और इधर ओ OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी जो पॉली एस्टर्स बनते हैं उनमें जो पॉलीमरिक चेन्स है उनके एंड पे इधर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है या ओ OH ग्रुप होता है लाइकली पॉलियामाइड के चेन के एंड पे इधर वी हैव एन एच टू ग्रुप और वी हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप so those polymers which possess uh, which are obtained through the condensation mechanism those the polymer chains will be possessing these groups at their end hum basically in hi groups ki help se we are actually calculating the number average molecular weight so basically hum karte kya hai isme see what we do is that we try to estimate we are estimating these end groups so we are basically estimating these end groups so we are estimating these end groups with the help of any physical or a chemical method so we are estimating these end groups or 
concentration of end groups concentration of end groups in a polymer sample ek polymer sample mein how many end groups are there so we are calculating in this method the concentration of end groups in a polymer sample take so that concentration we are determined either by physical methods like spectroscopic method physical methods or we calculate them by some chemical methods so physical methods means will make use of spectroscopic methods spectroscopic methods and chemical methods we can make use of for example titration can make use of ph metry yahan pe main zyada iske depth mein nahi jaunga jise maine kaha hai ki in this video i will dealing with the crux of the end group analysis so we basically either with the help of a spectroscopic method uh, or any titration method or a ph method or a chemical method we will actually determine the concentration of end groups so that gives us the idea about the concentration of uh the the number average molecular weight of the polymer yahan pe ek problem hai is method mein that agar hamare sample mein if we have the impurity and that impurity contains the end groups like cooh or end groups like amine or end groups like oh agar us impurity mein bhi ye groups hai so that means jo hamara method hai that will not be correct theek second point second jo polymer chain is based sometimes there can be other groups also present now if those groups are also nh2 or carboxylic acid group or oh group uh, then also this method is not correct so ye yahan pe do important cheeze hain that we should we assume that jo hamara polymer sample hai that is free from impurities and second thing is that the groups other groups on the polymer chain they should not be the groups which were actually estimating now let us take the example now let us assume that our polymer sample uh, contains carboxylic acid group that means our chain contains carboxylic acid group let us say we have carboxylic acid group here or any oh group here so let us uh, take the example that our sample contains an oh group in a polymer chain pe either we have oh group or a carboxylic acid group now we know that oh group jo hoga we can this is this oh bond this is a polar bond so this h can be released and we'll get a o negative here that means from this we can get O negative plus H positive. Likely, if we have carboxylic acid group present, so we can get COH. It can get converted via this equilibrium into COO negative plus H positive. So now, if we titrate this polymer sample, which contains end group like uh, OH on the polymer chain or carboxylic acid, so how much? we will titrate this since it's an acidic the polymer behaves like an acid so we can titrate this with a base let us say sodium hydroxide so by the with the help of so we'll put the sodium hydroxide base it's some molarity let us say 0.1 molar in the burette so how much volume is used with the help of that we can indirectly calculate the concentration of the groups end groups present in our polymer sample so that means with the help of this titration so this is our example of a titration experiment a chemical method so with the help of this titration we can calculate the number of end groups like oh or carboxylic acid groups present in the uh, present in the sample so that means i should say so from that titration experiment i can calculate so i can calculate the moles of polymer 
I can calculate the moles of N group present in the sample. How many moles of the N groups are present in the sample? So, so we can calculate the moles of the end groups in the sample. Now, when you know the uh, the moles of the end groups present in the sample, we can calculate the number average molecular mass. So I can say the molecular mass of polymer. So the moles of polymer, it can be calculated by the moles of end groups present mole divided by the sample mass total mass of sample number of moles of end groups we calculate kiya by this titration divided by the total mass of sample so that is the number of moles of a polymer per gram of sample and then we know number average molecular weight is equal to basically n1 m1 by n1 tick so that means so this is the number of moles so this is the n1 m that's the total mass so i can say the number average molecular weight is basically the inverse of this so that is the sample mass total mass of sample divided by the moles of n groups the moles of n groups which we have calculated with the help of which you have calculated with the help of the titration experiment so basically ye ek, uh, these are the this is the basic concept which is involved in the n group analysis we are basically calculating the moles of n groups with the help of the titration experiment or pH metry or any spectroscopic method and then we can calculate the number of energy molecular mass by the total sample mass by the moles or the number of end groups. So this is all about the end group analysis which is basic points is involved here. So this is all about the end group analysis. This is all for the day. So next our important method is that is viscosity, viscometry method, which we commonly use. That we will see in the next class. So this is all for the day.